அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம போகலாம் ஃபைண்ட் தி ஹைட் ஆஃப் அ பேரலோகிராம் ஹூஸ் ஏரியா இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் பேஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இஸ் அதாவது ஒரு பேரலோகிராம் அதனுடைய அதாவது ஒரு இணைகரம் அந்த இணைகரத்தினுடைய பரப்பளவு முந்நூறு சதுர சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனுடைய அடிப்பக்கமும் கூட கொடுத்துட்டாங்க பதினைந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டு இப்போ அதனுடைய உயரம் என்ன அப்படிங்கிறது கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி அதாவது இந்த பேரலோகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் இதை பேஸ் இன்டு ஹைட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் நம்மளால் போட முடியும் பேரலோகிராம் அதாவது இணைகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய அடிப்பக்கமும் அதனுடைய உயரமும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டாலே அந்த பேரலோகிராமுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இணைகரத்துக்கான பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் முந்நூறு சதுர சென்டிமீட்டர் முந்நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதே போல் அதனுடைய அடிப்பக்கம் அதனுடைய பேஸ் கொடுத்துட்டாங்க பேஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பதினைந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நமக்கு தேவை அதனுடைய ஹைட்டு இல்லையா நமக்கு தேவை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அதனுடைய ஹைட்டு நமக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்டு ஹைட் இல்லையா அப்போ முந்நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் வேல்யூ பதினைந்து இன்டு ஹைட்டு அப்போ இந்த ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு முந்நூறு டிவைடட் பை பதினைந்து ஸோ இதை அடித்தோம்னா இருபது இருபது சென்டிமீட்டர் நமக்கு தேவையான அந்த ஹைட்டு உயரம் என்ன அப்படின்னா இருபது சென்டிமீட்டர் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் தி ஏரியா ஆஃப் ட்ரெப்பீசியம் இஸ் நைன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தி பேரலல் சைட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஒரு ட்ரெப்பீசியம் ஒரு சரிவகம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த சரிவகத்தினுடைய பரப்பு என்ன அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனுடைய இணை பக்கங்கள் அதனுடைய இரு பக்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பக்கங்களும் நாற்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் அறுபது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த இணை பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த இணை பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அப்போ இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரப்பீசியம் வென் பேரலல் சைட்ஸ் ஆக் இவன் அதாவது இரண்டு இணை பக்கங்கள் கொடுக்கும்போது இதனுடைய ஏரியா இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இணை பக்கங்களை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இணை பக்கங்களை ஆட் பண்ணி அதை உயரத்தோடு பொருத்தும் போது நமக்கு அதற்கான பரப்பளவு கிடைக்கும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரப்பீசியம் வென் பேரலல் சைட்ஸ் ஆக் கிவன் இது ரொம்ப பேசிக்கான ரொம்ப ஓப்பனான ஒரு கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரப்பீசியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஹைட் அதனுடைய அந்த ரெண்டு பேரலல் சைட்ஸையும் பொருத்தி அதை நம்ம ஹைட்டோடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ இந்த ஏரியா என்னங்கிறத நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பை டூ இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பினா நாற்பது ப்ளஸ் அறுபது இன்டு ஹைட்டு அப்போ இந்த ஹைட்டு தான் நமக்கு தேவை தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு நூறு இன்டு ஹைட்டு டூ டேபிளில் அடித்தா இது ஐம்பது முறை வரும் அப்போ ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ஆப்போசிட்டில் போகும்போது டிவிஷனாக வரும் அப்போ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பை ஐம்பது அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு பை ஐந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு பை அஞ்சுனா ஒரு பத்தொன்பது ஒன்று பை அஞ்சுனா ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு அப்போ நமக்கு தேவையான அந்த வேல்யூ நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டேரெக்டான ஒரு ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏரியா ஆஃப்டர் பிசிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஹெச் இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இந்த ஹைட்டு தான் நமக்கு தேவையானது அப்போ ஒன் பை டூ இன்டு ஏ வேல்யூனா அந்த பேரலல் சைட்ஸினுடைய முதல் பாகம் நாற்பது சென்டிமீட்டர் இரண்டாவது பக்கம் அறுபது சென்டிமீட்டர் அப்போ ஆக மொத்தம் இது ரெண்டையும் சேர்த்தா நூறு சென்டிமீட்டர் ஒன் பை டூ இன்டு நூறு போட்டால் ஐம்பது தான் கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஏரியா தான் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பை ஐம்பது இல்லையா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பை ஐம்பது இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க ஐம்பது ஆப்போசிட்டில் போகும்போது டிவிஷனாக போகுது இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான பதில் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் சைட் 
of rhombus is 10 cm and one of its diagonal is 12 cm. One Sai Chaduram, the Chai Chadurathin would a one Pakam Kurthraganga, Pathu centimeter abdint. Other not a year would a mole vitum Kurthraganga, pun and centimeter abdint. Sai Chaduram reke, and a one Pakam, Pathu centimeter, other not a mole vitum, funny and centimeter, enil, and the Sai Chadurathin would a year, parapalavi in abdinger the Kelvi. Sai Chadurathin would a year, Pakamum Kurthanga. அதே போல அதனுடைய மூளை விட்டமும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மூளை விட்டத்தை நம்ம p அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இந்த மூளை விட்டத்தை நம்ம p அப்படினு எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய ஃபார்முலா நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கும் இப்போ இதில என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படினா ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் இந்த சாய் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படினா 1/2 p 4 a square minus p square 1 by 2 into p p in the diagonal right now into 4 a square minus p square up in the code of the value papo the number of p is equal to Pandirindi centimeter abdin kutrakranga. Diagonal value, diagonal measurement, pandirindi centimeter. Yang radu pakkam, other day value, pathu centimeter abdin kutrakranga. Apa area is equal to one by two into the p value, p kubadala, pandirindi yedakala. Square root of four a square, four a square, four into a value path. 10 square minus p square p is 12 12 square pannu appadina 144 kadaikum so 1 by 2 into 12 into square root of 4 into 100 that is 400 minus 144 appo final la 1 by 2 into 12 into 400 minus 144 na 256 Lea Yarnuti, Aimbati R. Up one by two into twelve into square root of two fifty six is sixty. Two fifty six in a square root, Padinar with Adikiro Abdina twelve eights are ninety six square centimeter. Ninety six square centimeter. Tunuti R centimeter square. Adada in the question again answer. Of the area. அதனுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் 1/2 அதாவது எப்ப இதனுடைய ஃபார்முலா அந்த சரிவகத்தினுடைய ஒரு பக்கம் கொடுத்துட்டு இன்னொன்னு அதனுடைய டயகனல் இருக்கு இல்லீங்களா அதனுடைய அந்த மூளை விட்டம் இருக்கு இல்லீங்களா அந்த மூளை விட்டத்தில் ஒன்றை கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா 12 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துக்கறாங்க அப்படினா அதனுடைய ஃபார்முலா 1/2 p ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4a2 p2 substitute p p diagonal and the side 12 if you have diagonal p q 12 into square root of 4 into a square 4 10 square minus 12 square 1 by 2 into 12 into 400 minus 144 square root square root 1 by 2 into 12 into 16 pota 1 by 2 16 2 cancel irum 8 varum 12 into 8 96 square centimeter adha da inda question ekana answer so adutha question a plot of land is in the form of quadrilateral where one of its diagonal is 100 meter long or diagram i mean or land irukku adu vandu or quadrilateral mari irukku or nargara vadivil irukku adanudaiya diagonal adanudaiya anda மூளை விட்டம் இருக்கு இல்லீங்களா அதனுடைய ஒரு லெन्थ கொடுத்திருக்காங்க 100 மீட்டர் அப்படினு இஃப் 2 வெர்டிசஸ் ஆன் எதர் சைடு ஆஃப் திஸ் டயகனல் ஆர் 50 மீட்டர் அவே फ्रॉम தி டயகனல் அதாவது இந்த மூளை விட்டத்திலிருந்து எதிரதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு முனைகளுமே இந்த மூளை விட்டத்திலிருந்து 50 மீட்டர் தொலைவுல இருக்குதாம் அப்பனா இந்த மனையினுடைய பரப்பளவு என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறது கேள்வி ரைட் அந்த மனையினுடைய பரப்பளவு என்னவா இருக்கும் that is a quadrilateral. This is a narcarum. 
இந்த நாலு கருத்தினுடைய ஏரியா எதை பொறுத்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஒரு டயகனல் ஒரு மூளை விட்டத்தினுடைய நீளத்தை கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு இடத்துல அந்த மூளை விட்டத்திலிருந்து எதிர் எதிர் உள்ள பக்கங்களின் அந்த முனைகள் இருக்குல்ல அந்த முனைகளின் அந்த தூரத்தை சொல்லிட்டாங்க ஐம்பது மீட்டர் தொலைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சம் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்சஸ் ஆஃப் அதர் வெட்டிகுலர் வெட்டிசஸ் டு டயகனல் அதாவது அந்த டயகனல்லேருந்து அந்த வெட்டிசஸ்க்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ பர்பண்டிகுலரான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க எவ்வளோ தொலைவு இருக்கும் அந்த இரு முனைகளுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க இப்போ இதற்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஏரியா ஆஃப் குவான்ட்ரிலேட்டர் அதாவது இந்த நார்கரத்தினுடைய ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ இந்த டயகனல் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டயக்னல் வேல்யூ பி அல்லது டின்னே கூட எடுத்துக்கலாம் இன்டூ அதே போல் சம் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அதர் வெடிசஸ் டு டயக்னல் இந்த ஒவ்வொரு முனைகள் இருக்குல்ல இந்த ஒவ்வொரு முனைகளும் அதனுடைய வேல்யூ அதை நம்ம ஏபி அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதை பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்சஸை ஏபி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி சார் ஏனா என்ன பினா என்ன அதாவது ரெண்டு முனைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு முளையும் மூளை விட்டத்திலிருந்து ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் இருப்பதாக கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு முனைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு முனையும் மூளை விட்டத்திலிருந்து ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் இருக்குது அப்போ முதல் தொலைவு ஏ ரெண்டாவது தொலைவு பின்னு எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா இப்போ நமக்கு ஏரியா தேவை நமக்கு ஒட்டுமொத்த ஏரியா தேவை ஒன் பை டூ இன்டூ இந்த டயகனலினுடைய லென்த்து இந்த மூளை விட்டத்தினுடைய நீளம் நூறு மீட்டர் இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி முதல் தொலைவு முதல் முனைக்கான தொலைவு ஐம்பது மீட்டர் ரெண்டாவது முனைக்கான தொலைவு ஐம்பது மீட்டர் ரெண்டுமே ஐம்பது ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்குது அப்போ முதல் முனைக்கான அந்த தொலைவு ஐம்பது மீட்டர் இரண்டாவது முனைக்கான தொலைவு ஐம்பது மீட்டர் அப்போ ஒன் பை டூ இன்டு நூறு இன்டு நூறு டூ டேபிள் அடித்தோம்னா ஐம்பது இன்டு நூறு ஐயாயிரம் ரைட்டா ஐயாயிரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரைட்டா அப்போ இதை ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும் இந்த ஏரியா ஆஃப் குவாட்ரிலேட்டர் இந்த நார்கரத்தினுடைய அதாவது இதை நம்ம பியூரா மேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இப்போ இதை பியூரா மேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னா இதற்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இந்த ஏரியா எப்படி அமையுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் நமக்கு அதற்கான என்ன சொல்கிறது விசாலமான நேரம் அங்கே இருக்காது இந்த புரிதலுக்கான விசாலமான நேரம் இங்கே இருக்காது அப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்து போகலாம் ஏன்னா நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏராளமானதாக இருக்குது அந்த எக்ஸாம் டைமில் இப்போ ஃபார்முலா தெரியுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ரொம்ப எளிமையாக இதற்கான ஆன்சரை போட முடியும் இப்போ ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டர் இந்த நார்கரத்தினுடைய பரப்பளவு என்பது ஒன் பை டூ இன்டூ டி டி ஃபார் டயக்னல் இன்டூ சம் ஆஃப் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்சஸ் ஆஃப் தி அதர் வெட்டிசஸ் டு தி டயக்னல் அதாவது இரு முனைகளிலிருந்தும் அந்த இரு முனைகளிலிருந்தும் மூளை விட்டத்திற்கு உள்ள அந்த தொலைவின் கூடுதல் இரு முனைகளிலிருந்தும் மூளை விட்டத்தில் உள்ள அந்த தொலைவின் கூடுதல் அப்போனா ரெண்டுக்கும் ஐம்பது ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கொஸ்டினில் போத் ஆர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அவைன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ தட் இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடியது அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அ ஃப்ளவர் கார்டன் இஸ் இன் தி ஷேப் ஆஃப் ராம்பஸ் ஒரு ஃப்ளவர் கார்டன் ஒரு பூந்தோட்டம் அது சாய் சதுர வடிவில் இருக்கிறது அந்த லென்த் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அந்த டயக்னலினுடைய லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க பதினெட்டு மீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்ட்டு ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி ஃப்ளவர் கார்டன் அப்படிங்கிறது கேள்வி ஒரு பூந்தோட்டம் அது வந்து சாய் சதுர வடிவில் இருக்கிறது அதன் மூளை விட்டங்கள் ஏ பதினெட்டு மீட்டர் மற்றும் இருபத்தைந்து மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த பூந்தோட்டத்தின் பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்வி அப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் அந்த சாய் அந்த சாய் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்டு டி ஒன் இன்டு டி டூ ஒன் பை டூ இன்டு டி ஒன் இன்டு டி டூ இந்த டி ஒன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் முதல் லென்த்து முதல் மூளை விட்டம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க பதினெட்டு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே போல் டி டூ அப்படின்னா ரெண்டாவது மூளை விட்டம் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஏரியா நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை டூ இன்டு டி ஒன் டி ஒன்றுக்கு பதினெட்டு மீட்டர் இன்டூ டி டூக்கு இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் அதை நம்ம அடிக்கிறோம்
பத்து முறை இருபத்தைந்தை மல்டிப்ளை பண்ணுவதில் ஒரே ஒரு முறை இருபத்தைந்தை கழிச்சிட்டோம்னா ஒன்பது முறை இருபத்தஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறதாயிரும் இப்போ பத்து முறை இருபத்தஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் இரநூத்தி ஐம்பது கிடைக்கும் ஒரே ஒரு முறை இருபத்தஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் இருபத்தஞ்சு கிடைக்கும் அப்போ அந்த இரநூத்தி ஐம்பதில் இருபத்தஞ்சை கழிச்சிட்டோம்னா பேலன்ஸ் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இது எப்படி நம்ம போடுறேன் அப்படின்னா இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போட்டால் டூ ஃபிஃப்டி எளிமையாக எல்லாருக்குமே தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டைம் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஒட்டு மொத்த டென் டைம்ஸில் ஒன் டைம் கழிஞ்சிருச்சுன்னா ஒன் டைம் நம்ம கழிச்சிட்டோம்னா ஒன்பது டைம் வந்துடும் அப்போ இரநூத்தி ஐம்பதில் இருபத்தஞ்சை கழிச்சிட்டோம்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இப்படி தான் நம்ம எளிமையான முறையில் மைண்ட் கால்குலேஷனில் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனை போட முடியும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இரநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆப்ஷன் சீல் இருக்கக்கூடியது அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் பேஸ் இஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைப்போ டென்யூஸ் இஸ் தேர்ட்டீன் சென்டிமீட்டர் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கத்தின் இந்த அடிப்பக்கம் பொறுத்த வரைக்கும் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனுடைய கர்ணம் பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூணு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எனில் பரப்பளவு என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி அதனுடைய பரப்பளவு அந்த ஏரியா ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஒரு முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் அதனுடைய அடிப்பக்கம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதனுடைய கர்ணம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஆகவும் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறது கேள்வி அதனுடைய பரப்பு என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி நமக்கு இந்த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்னென்னா பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடிப்பக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க அடிப்பக்கம் கொடுத்துருந்தாலே நமக்கு இதனுடைய பேஸ் இன்டு ஹைட்டு தான் ஃபார்முலாங்கிறது தெரியும் இங்கே ஹைட்டு கொடுத்துருக்குறாங்களாம் பார்த்தா ஹைட்டு கொடுக்கலை அடிப்பக்கம்னு கொடுத்துருந்தாலே பேஸ் இன்டு ஹைட்டு தான் இதனுடைய ஃபார்முலான்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ ஹைட்டு நமக்கு கொடுக்கல ஆனால் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா என்ன ஃபார்முலா ஹைப்பட்ட நியூஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ஹைப்பட்ட நியூஸை எல்லுன்னு சொல்லுவோம் எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இங்கே எல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஹைப்பட்ட நியூஸ் சாய் உயரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹைப்பட்ட நியூஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய கர்ணம் அல்லது சாய் உயரம் சொல்லுவோம் ஸோ அதை தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதனுடைய கர்ணம் இல்லையா அதனுடைய அடிப்பக்கம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதனுடைய கர்ணம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அடிப்பக்கமும் பன்னிரெண்டு ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம ஹைட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த ஹைட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது ரைட் அப்போ பதிமூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னிரெண்டு ஸ்கொயர்னால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது மைனஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தட் இஸ் இருபத்தி அஞ்சு அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சுனா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி அஞ்சு தட் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதுதான் ஹைட்டு இப்போ நமக்கு தேவை ஒன் பை டூ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் அதுதான் ஏரியாவினுடைய வேல்யூ ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு பேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஹைட்டு அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதை அடிக்கிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் சிக்ஸ் ஃபைஸா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு தேவையான இந்த ஒட்டுமொத்த செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பு ஏரியா ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அதாவது இதனுடைய ஃபார்முலா எப்பெல்லாம் பேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அப்பெல்லாம் இதனுடைய ஃபார்முலா ஒன் பை டூ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹைட் ஹெச்சாக இருக்கும் இல்லையா ஒன் பை டூ இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எல் ஸ்கொயர் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஹைப்பட்டன் யூஸ் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதை வச்சு நம்ம ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஹெச் ஸ்கொயர் வேல்யூ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது மைனஸ் நாப் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அதாவது இருபத்தி அஞ்சாக இருக்கும் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐந்தாக இருக்கும் இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு பிக்கு பதிலாக டுவெல் நமக்கு தெரியும் அடிப்பக்கம் ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஃபை நமக்கு இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் உயரம் ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் போடும்போது ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தி லேட்டரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ க்யூப் ஆ
அதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே கியூபுக்கான எல்எஸ்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ரைட்டா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இதே கியூபுக்கான டிஎஸ்ஏனா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம் இப்போ இங்கே எல்எஸ்ஏ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஏ வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதனுடைய சைடு பொறுத்த வரைக்கும் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனுடைய சைடு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இந்த எல்எஸ்ஏ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நம்ம தெரியும் எல்எஸ்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இப்போ ஏக்கு பதிலாக பன்னிரெண்டை பொருத்தும் போது நாலு இன்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருவோம் செஸ் போர்ட் கண்டெய்ன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஒரு செஸ் போர்டு இருக்குது அதனுடைய மொத்தம் அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் ஸ்கொயர்ஸ் அதில் இருக்குது அறுபத்தி நாலு அளவு சதுரங்கள் சம அளவு சதுரங்கள் அதில் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு சதுரத்தினுடைய பரப்பளவும் ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்போ அந்த அட்டையை சுற்றி ஒரு கோடு போகும்ல அது இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸ்கொயர் மட்டும் உள்ளே இருக்காது அந்த கோடு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒயிட் ஆமாம் அப்போ மொத்தமாக அந்த அட்டையினுடைய லென்த் என்னவாக இருக்கும் ஒரு சைடினுடைய லென்த் என்னவாக இருக்கும் செஸ் போர்டு பொறுத்த வரைக்கும் சதுர அளவில் தான் இருக்கும் அந்த சதுரத்தினுடைய மொத்த அளவு ஒரு பக்கத்தினுடைய அளவு என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்வி இப்போ மொத்தம் அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு இருக்கட்டும் அப்போனா ஸ்கொயராக இருக்கு அறுபத்தி நாலு டப்பாக இருக்கு அப்போனா எட்டு எட்டாக தானே இருக்கும் இந்த சைடு எட்டு இருக்கும் அதே போல் இந்த சைடு எட்டு இருக்கும் அப்போ தான் எயிட் எயிட் தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போனா ஒரு பக்கத்தில் எட்டு ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் எட்டு ஸ்கொயர் ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்குமான ஏரியா ஏரியானா ஏ ஸ்கொயர் ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்குமான ஏரியா என்னென்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்குமான பக்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்குமான பக்க அளவு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு பக்கத்தில் எட்டு ஸ்கொயர் இருக்கிறதா நம்ம கணிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா மொத்தம் அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு பக்கமும் எட்டு எட்டு ஸ்கொயர் இருந்தால் தான் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு கிடைக்கும் அப்போ எயிட் ஏ ஒரு லென்த்து ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்க வரைக்கும் லென்த்து எயிட் ஏ அப்போ எயிட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இதனுடைய லென்த்து இந்த சத இந்த சதுரத்தினுடைய இந்த ஸ்கொயர் டப்பாக இருக்க வரைக்கும் இந்த சதுரத்தினுடைய லென்த்து இருபது சென்டிமீட்டர் இப்போது அந்த கோடு மேலே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கீழே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் போகும்ல அது செஸ்ஸு அந்த பாக்ஸை சுற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒயிடாக போயிருக்குல்ல அப்போ மேலே ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் போகும் கீழே ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வரும் அப்போ ஆக மொத்தம் இந்த இருபது சென்டிமீட்டர்லேருந்து ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு நாலு சென்டிமீட்டர் அதிகரிக்குது அப்போ நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஃபைனல் ஆன்சர் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இதுதான் இந்த கடைசி கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அதாவது ஏ அதனுடைய ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் அந்த மொத்த குட்டி குட்டி டப்பாவினுடைய ஏ அதை ஒவ்வொரு சைடுக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணால் அந்த ஏரியா கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு டப்பா ஒவ்வொரு பாக்ஸினுடைய ஏரி அந்த ஒரு சைடுமே என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து அப்போ ஒவ்வொரு டப்பாவினுடைய அந்த சைடுமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மொத்தம் எட்டு டப்பா ஒரு சைடு இருக்கும் அப்போ ஏ ஏன்னா எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ தான் அது ஸ்கொயராக ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போ எயிட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் இருபது சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது இந்த டப்பா அந்த பாக்ஸஸ் இருக்க வரைக்கும் அந்த அட்டையினுடைய அந்த பாக்ஸஸ் இருக்க வரைக்கும் அந்த சதுரங்க அந்த ஒவ்வொரு அட்டை அந்த ஒவ்வொரு டப்பா இருக்க வரைக்கும் அதனுடைய சைஸு இருபது சென்டிமீட்டர் இப்போ அதை தாண்டி மேலே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கீழே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் சேர்த்து தான் அந்த அட்டை முழுசாக முடியும் அப்போ இருபதுலேருந்து மேலே ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னா இருபத்தி ரெண்டு கீழே ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னா இருபத்தி நாலு அப்போ ஒட்டு மொத்த அந்த போர்டினுடைய சைஸு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டராக அமையும் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் தி ர
இதனுடைய ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது இது ரெண்டுக்குமான சிஎஸ்எஸ் இந்த சிலிண்டரினுடைய சிஎஸ்எஸ்க்கான ரேஷியோ என்ன இரு உருளைகளின் ஆரங்களின் விகிதம் மூணு இஸ் டு ஐந்து ஆரங்களின் விகிதம் மூணு இஸ் டு ஐந்து அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே உருளைகளினுடைய ஹைட்ஸ் உயரங்களின் விகிதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு இஸ் டு மூணு அப்படின்ட்டு இப்போ இதை ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு இந்த இரண்டு அந்த உருளைகளுக்குமான வலை பரப்பளவுகள் என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வியில் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த வலை பரப்புகளினுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் டூ பை ஆர் ஹெச் இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டருக்கு டூ பை ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன் செகண்ட் சிலிண்டருக்கு டூ பை ஆர் டூ ஹெச் டூ இல்லையா இதில் இந்த ஃபார்முலாவே தெரியலைன்னாலும் நம்ம போடலாம் எப்படி போடலாம் இந்த டூ பை டூ பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா கேன்சல் பண்ணிட்டால் மீதி இருக்கக்கூடியது ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன்று தான் இது ஒரு ஸ்கொயர் யூனிட் ஏன்னா இது ஏரியா கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு யூனிட் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ரெண்டு யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணாலே அது ஸ்கொயர் யூனிட் ஆயிரும் அப்போ ரேடியஸையும் ஹைட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலே அது ஒரு ஸ்கொயர் யூனிட் ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன் ஆர் ஒன் வேல்யூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஹெச் ஒன் வேல்யூ டூன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஹிஸ் டூ ஆர் டூ ஹெச் டூ ஆர் டூ வேல்யூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஹெச் டூ வேல்யூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது டூ இஸ் டு ஃபைவ் இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் ஃபார்முலாவோடும் போடலாம் ஃபார்முலா இல்லாமலும் போடலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இதே போலான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வால்யூம்ஸ்லேயும் அதிகமாக பார்ப்போம் அந்த ஸ்பியர் மாதிரியான இந்த சிலிண்டர் மாதிரியான விஷயங்களில் ரேஷியோ அப்படின்னு வரும்போது அந்த ஃபைனல் கண்டென்ட் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ ஸ்பியர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனலாக என்ன இருக்கும்னா இதை எதை வச்சு இயங்கும் அப்படின்னா ஆரை வைத்து மட்டுமே இயங்கும் அதனுடைய வால்யூம்னு கேட்டால் ஆர் கியூபில் வரும் இதே சர்க்கிள்னு எடுத்துக்கும் போது அதனுடைய ஏரியான்னு கேட்டால் ஆர் ஸ்கொயரில் வரும் சிலிண்டரும் அதே போல் தான் அதனுடைய வால்யூம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சில் வரும் இதே அது சார்ந்த ஏரியா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆர் ஹெச்சில் வரும் இப்போ பாருங்கள் வால்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய யூனிட் கியூபில் இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இன்டு சிங்கிள் அப்போ கியூப் ஆயிடுச்சு ஆர் கியூபாகவே இருக்குது ஸ்பியர் பொறுத்த வரைக்கும் இதே ஏரியாங்கும் போது அதனுடைய யூனிட்டு ஸ்கொயரில் வரும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு யூனிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸ்கொயர் யூனிட் ஆர் இன்டு ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட் அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய பையோ டூ பை த்ரீயோ ஒன் பை த்ரீயோ அது எதுவுமே நமக்கு மைண்டில் இருக்கணும் அப்படி இல்லை இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நம்ம அதை வச்சு நம்ம போய்க்கலாம் ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம ஃபைனல் அவுட்புட்டில் போய்க்கலாம் இன்கேஸ் ஃபார்முலா நம்ம மைண்டில் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் அந்த ஃபைனல் அவுட்புட் ஆர் ஹெச் எடுத்தால் நமக்கு அந்த ஸ்கொயர் யூனிட் கிடச்சிடும் நமக்கு இங்கே ஏரியா தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ஏரியா எப்போயுமே ஸ்கொயர் யூனிட்டில் தான் இருக்கும் பரப்பளவு எப்பயுமே ஒரு ஸ்கொயர் யூனிட் ஒரு ஸ்கொயர் அழகாக தான் ஒரு சதுர அழகாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த சதுர அழகு தான் நமக்கு தேவை அப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு டைமென்ஷன்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் அப்போ ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன் இரண்டு டைமென்ஷன்ஸ் இன் டு ஐ மீன் இஸ் டு ஆர் டூ ஹெச் டூ இந்த ஆர் ஒன் வேல்யூ த்ரீ ஆர் டூ வேல்யூ ஃபைவ் அதே போல் ஹெச் ஒன் வேல்யூ டூ ஹெச் டூ வேல்யூ த்ரீ இந்த கொடுக்கப்பட்டவையை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் நம்ம பெருக்கிக்கிறோம் பெருக்கும்போது த்ரீ டூ சா சிக்ஸு ஃபைவ் த்ரீ சா ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதை நம்ம அடிக்கும்போது த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுது டூ இஸ் டு ஃபைவ் அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடித்ததாக அல்லது புரிந்ததாக அமைந்திருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி